بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہیمولیٹک انیمیا کی جو ریمیننگ ٹائپس رہ گئی ہیں ہم آج کے لیکچر میں ان ٹائپس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز ڈیفیشنسی انیمیا دیکھیں اس انیمیا کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو جو انزائم ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز اس کا میں آپ کو نارمل فنکشن بتاؤں گا تو اگر نارمل فنکشن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ انیمیا آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا نارمل فنکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی یہ انزائم جو ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز یہ کام کرتا ہے ہیگزوز مونو فاسفیٹ شینٹ میں اور وہاں اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ گلو یہ ریڈیوسڈ گلوٹاتھائن کو پروڈیوس کرواتا ہے تو اور ریڈیوسڈ گلوٹاتھائن بعد میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو کنورٹ کرتا ہے واٹر میں تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے باڈی میں تو تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ریڈیوسڈ گلوٹاتھائن ہے وہ نہیں بنے گا اور اگر وہ نہیں بنے گا تو جو ہمارا ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے وہ کنورٹ نہیں ہو سکے گا واٹر میں اور اگر ہائیڈروجن پر آکسائڈ واٹر میں کنورٹ نہیں ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی ایکیومولیٹ ہوگا اور اس کے ایکیومولیٹ ہونے سے ٹاکسیسٹی پروڈیوس ہوگی وہ سیل کو ڈیمیج کرے گا اور ہیمولیسس کروائے گا تو اسی لیے اس انزائم کا موجود ہونا نارمل کوانٹیٹیز کے اندر بہت ضروری ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز کا دیکھیں اب یہاں جو ہیمولیسس ہوتی ہے اس اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ایپیسوڈک ہیمولیسس ایپیسوڈک ہیمولیسس ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اب کب کب ہوتی ہے یہ ہیمولیسس صرف تب ہوگی جب کوئی آکسیڈنٹ اسٹریس باڈی کے اندر موجود ہو اگر نارملی آکسیڈنٹ اسٹریس باڈی کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ ہیمولیسس نہیں ہوگی بھلے باڈی میں گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز کی ڈیفیشنسی کیوں نہ ہو اب یہ آکسیڈنٹ اسٹریس آتا کیسے دیکھیں کچھ فیکٹرز ہیں کچھ ٹریگرز ہیں جو آکسیڈنٹ اسٹریس کو پروڈیوس کرتے ہیں اب وہ ٹریگر کون کون سے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو انفیکشنس فار ایگزامپل وائرل ہیپیٹائٹس کا انفیکشن ہے ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہے یا نیمونیا کا انفیکشن ہے تو ان تین انفیکشنس کی وجہ سے جو ہے وہ آکسیڈنٹ اسٹریس پروڈیوس ہوگا اور پھر ہیمولیسز ہوگی سیکنڈ نمبر پہ جو آتے ہیں وہ ڈرگز آتی ہیں ہمارے پاس ڈرگز میں آپ آپ کے پاس سلفونیمائڈس ہیں اور آئیسونیازٹ ہے اینٹی ملیریلس جیسے کہ پریما کوئن فلورو کوئن اینڈ نائٹرو فیرنڈوائن تو یہ تمام ڈرگز جو ہے وہ گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز ڈیفیشنسی کے پیشنٹس میں ہیمولیسز کرواتی ہیں اور تھرڈ نمبر پہ جو آپ کو ٹریگر آتا ہے وہ آتا ہے فاوا بینس فاوا بینس اگر کوئی ڈائٹ میں لے رہا ہے تو اس سے بھی ہیمولیسز ہو سکتی ہے یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اینیمیا میں انٹرا ویسکولر ہیمولیسز بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز بھی ہوتی ہے دونوں ہیمولیسز ہو رہی ہوتی ہیں اب جو انٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہے وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس اینیمیا میں ہینس باڈیز بن جاتی ہیں جس کا جس کا ذکر ہم نے فسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ ہینس باڈیز دے آر انکلوژن باڈیز اور بیسیکلی دے آر ڈی نیچرڈ ہیموگلوبن پریسپیٹس تو یہ ہینس باڈیز بنتی ہیں تو اس ان کی وجہ سے انٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سیلس آر بی سیز کی ڈیفارمیبلٹی ڈکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز بھی ہو رہی ہوتی ہے اس اینیمیا میں اب چونکہ ایپیسوڈک ہیمولیسز ہے پرزسٹنس ہیمولیسز نہیں ہے باڈی میں اسی لیے دو سمٹمز ہیں کرونک ہیمولیسز کے وہ اس اینیمیا کے پیشنٹس کے اندر پروڈیوس نہیں ہوں گے فار ایگزامپل جب ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہو رہی ہوتی ہے مستقل طور پہ تو اسپلین و مگیلی یعنی اسپلین کا انلارج ہو جانا یہ باڈی کے اندر ہو جاتا ہے لیکن اس ایپیسوڈک ہیمولیسز میں نو اسپلین و مگیلی کوئی اسپلین و مگیلی اس کے اندر نہیں ہوگی اور دوسری چیز کرونک ہیمولیسز کے اندر گال اسٹونز بن جاتے ہیں انٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بلی ربن اور جو مختلف ہیم پگمنٹس ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں گال بلیڈر میں جس کی وجہ سے گال اسٹونز بن جاتے ہیں لیکن اس میں اب چونکہ ایپیسوڈک ہیمولیسز ہے کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی اسی وجہ سے گال اسٹونز بھی نہیں بنیں گے اور اسپلین و مگیلی بھی نہیں ہوگی اور ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اولڈر سیلز ہیں اولڈر آر پی سیز ہیں وہ دے آر مور پرون ٹو ہیمولیسز دین ینگر سیلس ینگر سیلس اتنے پرون نہیں ہوتے ہیمولیسز کی طرف جتنے اولڈر سیلس آر پی سی کے ہوتے ہیں سو یہ تھا گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز ڈیفیشنسی کے بارے میں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سکل سیل انیمیا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ آف ہیمولیٹک انیمیا ہے سکل سیل انیمیا کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ میوٹیشن ہو جاتی ہے پوائنٹ میوٹیشن ہو جاتی ہے گلوبن چین میں سکس کوڈون میں پوائنٹ میوٹیشن سے کیا ہوگا جو گلوٹامک ایسڈ مائنو ایسڈ نارملی جو ہے وہ گلوبن چین کے اندر موجود ہوتا ہے
उससे सिकल सेल एनीमिया डेवलप होगा सेल जो है वो सिकल जो है वो शेप के अंदर आ जाएंगे अब ये सवाल पैदा होता है कि हेमोग्लोबिन एस किस तरह सिकल सेल एनीमिया करवाता है किस तरह सेल की सिकलिंग कर, सिकलिंग करवाता है देखिए जब हेमोग्लोबिन एस की क्वांटिटी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगी तो उसके बाद जो पहला जो प्रोसेस होगा बॉडी में वो होगा कि डी हो जाएगी ब्लड की आर की डी हो जाएगी हेमोग्लोबिन एस के इंक्रीज़ होने से और जब डी होगी तो अल्टीमेटली सेल्स के अंदर उसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल में कुछ चेंजेस आएंगी चेंजेस क्या आएंगी पहले तो जो कैल्शियम है कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगा आरबीसी में कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा और पोटेशियम और वाटर का ई फ्लक्स हो जाएगा कैल्शियम सेल के अंदर आएगा डी की वजह से और वाटर और पोटेशियम सेल के सेल से बाहर चले जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हुई हैं इम्बेलेंस हुआ है आर के अंदर इससे फिर एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन डैमेज होगा आर का आर की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी अब जब आर की मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसकी वजह से सिकलिंग प्रोड्यूस होगी और ये सिकलिंग इरिवर्सेबल होगी रिवर्सेबल नहीं होगी सो so ये था कि हेमोग्लोबिन एस किस तरीके से आर की सिकलिंग करवाता है अब हम चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो फैक्टर्स या तो सिकल सेल एनीमिया में सिम्टम्स को बेटर कर सकते हैं या फिर वर्स कर सकते हैं सिम्टम्स को बेटर करने करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं नंबर वन हेमोग्लोबिन एफ इंक्रीज हेमोग्लोबिन एफ अगर बॉडी में है तो वो सिम्टम्स को बेटर कर देगा सिकल सेल एनीमिया के और हेमोग्लोबिन ए अगर बॉडी में इंक्रीज़ है तो वो भी सिम्टम्स को बेटर करेगा और अगर हेमोग्लोबिन सी ज़्यादा है इंक्रीज हेमोग्लोबिन सी तो ये भी सिम्टम्स को बेटर बनाएगा क्योंकि अगर हेमोग्लोबिन सी ज़्यादा होता है तो उससे सिकल सेल एनीमिया की जगह एक दूसरी डिजीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन एस सी डिजीज़ तो हेमोग्लोबिन एस सी डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो कंपेरेटिवली सिकल सेल एनीमिया से थोड़े से कम होते हैं तो ये तीन हेमोग्लोबिन टाइप्स जो हैं हेमोग्लोबिन एस हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन ए हेमोग्लोबिन एफ एंड हेमोग्लोबिन सी दे मेक्स द सिम्टम्स बेटर अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं तो सिम्टम्स को वर्स करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें नंबर वन एम सी एच सी देखिए इस एनीमिया में एम सी एच सी इंक्रीज़ हो जाती है मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं नंबर सेकेंड जो है वो है डिहाइड्रेशन कि अगर वाटर सेल से लॉस हो रहा है एच टू ओ जा रहा है सेल से डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे और नंबर थर्ड एसिडोसिस अगर पी एच डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज पी एच भी जो है वो सिम्टम्स को वर्स करेगी एज कम्पेयर टू इंक्रीज पी एच तो ये तीन सिम्टम्स सिम्टम्स थे जो कि ये तीन फैक्टर्स थे जो कि सिम्टम्स को वर्स बना देते हैं अब हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ कि सिकल सेल एनीमिया में किस किस्म की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी तो इनको याद करना बहुत आसान है आप सिर्फ ये याद करें कि इस एनीमिया के अंदर वेजो ओक्लूजन हो जाती है वेजो ओक्लूजन क्योंकि जो आर बी सी सिकल हो चुके हैं नॉर्मल शेप के हो चुके हैं तो वो एक जगह जमा होकर वेसल्स को ओक्ल्यूट कर देते हैं वेजो ओक्ल्यूजन करवा देते हैं अब जिस जिस ऑर्गन के वेस्कुलेचर में वेजो ओक्ल्यूजन होगी उसी तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे अब फॉर एग्जांपल वेजो ओक्ल्यूजन हम शुरू करते हैं टॉप से वेजो ओक्ल्यूजन अगर ब्रेन के वेस्कुलेचर में हो रही है सेरेब्रल वेस्कुलेचर में हो रही है तो स्ट्रोक के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा अगर लंग्स के अंदर लंग्स के सेरेब्रल लंग्स के वेस्कुलेचर में अगर वेजो ओक्लूजन हो रही है तो एक सिंड्रोम होगा जिसको हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बेसिकली इसके अंदर होता क्या है पैथोलॉजी इसकी ये है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड आर प्रोड्यूस हो रहे हैं सिकल सेल एनीमिया में वो डी ऑक्सीजनेटेड आर तो अपना काम कर रहे होते हैं वो सिम्टम्स जो है वो बना रहे होते हैं एनीमिया के लेकिन वो साथ साथ ब्लॉक कर देते हैं नॉर्मल आर के फंक्शन को तो जब नॉर्मल आर बी सी के फंक्शन भी ब्लॉक हो जाएगा तो डेफिनेटली वो सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे तो उस जो सिंड्रोम बनता है उसको हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बेसिकली इसके तीन सिम्टम्स हैं एक तो कफ इसके अंदर होगी सेकंड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सेल्स की हो जाएगी इसमें और थर्ड चेस्ट पेन होगा तो कफ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन एंड चेस्ट पेन ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है जो कि लंग्स के वेस्कुलेचर में वेजो ऑक्लूजन होने की वजह से होगा थर्ड पे अगर किडनीज़ में किडनीज़ के वेस्कुलेचर अगर ब्लॉक हो जाए वहाँ पर वेजो ओक्लूजन हो जाए तो किडनीज़ के जो वेस्कुलेचर हैं उनमें अगर वेजो ओक्लूजन होगी तो वहाँ पर नेक्रोसिस होगी हेमाचूरिया होगा और प्रोटीन यूरिया होगा ये तीन सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और अगर स्प्लीन के वेस्कुलेचर में वेजो ओक्लूजन हो जाए तो स्प्लिन इन्फेक्शन हो जाएगा एंड आटो स्प्लिनेक्टोमी यानी स्प्लिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेगी अपने आप को इसको कहते हैं आटो स्प्लिनेक्टोमी 
फिर अगर हम जाएँ लिम्स में लिम्स के वेस्कुलेचर में अगर वाइजो ऑक्लूजन हो जाए तो फिर डैक्टिलइटिस हो जाएगा यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स और इसके साथ साथ लेग अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर लिम्स के वेस्कुलेचर ऑक्लूड हो जाएँ तो डैक्टिलइटिस और लेग अल्सर्स प्रोड्यूस होंगे अगर पेनिस के वेस्कुलेचर में वेजोक्लूजन हो तो एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं प्रयापिज्म जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो ये जितनी भी ऑर्गन्स हैं अपने अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वेजो ऑक्लूजन की वजह से तो ये तमाम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं सिकल सेल एनीमिया की और वेजो ऑक्लूजन ये प्रोड्यूस होने का एक और वजह यह है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है इन्फ्लेमेशन होने के बाद और डिक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड डिक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड और इन्फ्लेमेशन ये दोनों लीड करती हैं वेजो ऑक्लूजन को क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो होता है वेजो डायलिटेशन तो अगर नाइट्रस ऑक्साइड की डेफिशेंसी या डिक्रीज़ हो गया डेफिनेटली वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और अल्टीमेटली वेजो ऑक्लूजन करवाएगा तो ये क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन थी अब इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जो एन की एप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं नीमोकोकस हेमोफिलस इन्फ्लुन्जा एंडस्टेप्टोकोकस तो इनके चांसेस भी इन्फेक्शन होने के बढ़ जाते हैं सिकल से एनीमिया में और सिक्वस्टेशन क्राइसिस इसके अंदर हो जाता है और दूसरा ए प्लास्टिक क्राइसिस इसके अंदर हो जाता है ए प्लास्टिक क्राइसिस तब होगा जब पारो वायरस का इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाए ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे अब हम आते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरीके से करेंगे तो आपको एक तरीका याद रखना है इसको डायग्नोस करने का वैसे बहुत सारे तरीके हैं आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं लेकिन जो तो एक करेक्टरिस्टिक इसका जो मेथड है डायग्नोस करने का वो ये है कि आप ब्लड सैंपल लें पेशेंट का ब्लड सैंपल में आप एक कंपाउंड ऐड करें इसको हम कहते हैं मेटा बायसल्फाइड मेटा बायसल्फाइड आप जब ऐड करेंगे इसके तो मेटा बायसल्फाइड ब्लड के अंदर आने के बाद वो सिकलिंग को इंक्रीज कर देगा क्योंकि वो मेटा बायसल्फाइड हेमोग्लोबिन एस को इंक्रीज़ करवाता है तो जब हेमोग्लोबिन एस होगा तो सिकलिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये मेटा बायसल्फाइड ये एक डायग्नोस्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है क्योंकि नॉर्मल अगर मेटा बायसल्फाइड अगर आप नॉर्मल पेशेंट के ब्लड में अगर डालेंगे तो उसमें सिकलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई पॉइंट मेडिशन तो हो नहीं रही ग्लूटामिक एसिड और वेराइन की तो ये जो है वो एक तरीका इसको डायग्नोस करने का एक नेक्स्ट जो आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पेशेंट सिकल सेल एनीमिया जिन पेशेंट्स में होता है तो वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया से अब ये क्यों होते हैं इसको समझना है देखिए दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया से यानी उनको नहीं होगा अगर होगा भी तो उसके सिम्टम्स इतने नहीं होंगे जितने होने चाहिए तो पहला तो पहला जो मैथड है वो ये है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जब पैरासाइट बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वो कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को और पी को वो डिक्रीज़ कर देता है पहली बात ऑक्सीजन को कंज्यूम कंज्यूम किया इसने जाहिर उसको ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा चीज़ वो करता है कि एसिडोसिस करवा देता है वो पीएच को डिक्रीज कर देता है तो ये दोनों फैक्टर्स हैं ये सिकलिंग करवाते हैं हेमोग्लोबिन एस को इंक्रीज करवाते हैं और जब सिकलिंग होगी और जब हेमोग्लोबिन एस जो है वो इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हेमोलिसिस भी शुरू हो जाएगी उसके बाद सिकलिंग विल कॉज दी हेमोलिसिस और जब हेमोलिसिस होगी तो अल्टीमेटली जो पैरासाइड लोड होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको अगर याद हो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया जो है वो उसके कुछ लाइफ साइकिल के स्टेजेस जो हैं वो आरबीसी के अंदर भी होते हैं तो अगर हेमोलिसिस हो गई तो अपने स्टेजेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपनी साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे वो कम हो जाएंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया के ये पहला तरीका था दूसरा जो तरीका है वो ये है कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया या जो सिकलिंग प्रोड्यूस करता है तो सिकलिंग से क्या होता है कि मेम्ब्रेन नोब्स नहीं बनते मेम्ब्रेन नोब्स का एक पार्टिकुलर नेम है पी एफ ई एम पी वन तो मेम्ब्रेन नोब्स का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो आर बी सी को अटैच करवाते हैं इन्फेक्टिव एंडोथिलियल सेल्स के साथ आर बी सी को वो अटैच करवाते हैं इन्फेक्टिव एंडोथिलियल सेल्स के साथ जिसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है तो अगर ये सिकलिंग सिकलिंग अगर हो जाए पेशेंट्स के पेशेंट्स के अंदर सिकल सेल एनीमिया हो तो सिकलिंग जो है वो मेम्ब्रेन नोब्स को बनने नहीं देगी पी एफ ई एम पी वन को बनने नहीं देगी तो आर बी सी इन्फेक्टिव यानी एंडोथेलियल सेल्स से अटैच नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया भी नहीं अपीयर होगा सो डेट्स ऑल अबाउट दी हेमोलिटिक एनीमिया जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो थेलीसीमिया के बारे में होगा